Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Doomsday, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu mein Reingeschaut in Like a Dragon Infinite Wealth. Das neue Rollenspiel von Ryoga Kotoko Studio. Der erste Teil, was rundenbasierend äh, Spielprinzip von Final Fantasy kopiert hat, also, das heißt kopiert, es ist ein rundenbasierendes Rollenspiel im Yakuza-Universum und ich mochte den ersten Teil davon, der kam 2020, glaube ich, raus, sehr gerne. Und ich freue mich, dass heute der Release-Tag vom zweiten Teil ist. Diesmal verschlägt es uns nach Hawaii. Und ich möchte mir mit euch jetzt das Spiel mal anschauen. Und schauen wir doch mal, was das kann. Ich habe große Hoffnungen in das Spiel. Das könnte ein richtig episches Abenteuer werden. Legen wir los mit Like a Dragon. Teil 2. Für die PS5 natürlich. Und ja, ich streame jetzt auch wieder über meine Karte. Denn ich habe herausgefunden, was das Problem war. Warum mein Bild geflackert hat. Es hat an der Herzteil gelegen. Aber ich habe es jetzt hingekriegt und wir können loslegen. Ton, Aufnahme, läuft alles, alles klar, dann let's go. Wir wollen Deutsch. Ja, leider ist es nicht vertont. Wir nehmen, wir bleiben bei Englisch. Und dann schauen wir mal. So, oh, das Handy noch zur Seite tun. Oh, was hier hin? Oh, kein Platz. So. Das ist laut das Spiel, oder? Also auf meinem Headset. Also. Ah, mein Headset war es ein bisschen laut. Mal hier noch ein bisschen höher machen. So. So, neues Spiel Plus wurde hinzugefügt, okay? Ja, so weit sind wir noch nicht. Wir wollen ein neues Spiel. Natürlich ist es, äh, wer die Yakuza-Reihe kennt, ist es sehr storygetriebenes Rollenspiel. Sehr viel Text zum Lesen in den Sequenzen. Also die Sequenzen sind sehr lang. Aber kommen wir jetzt erstmal zum Intro, würde ich sagen. Let's go. Derweil bin ich auch stumm geschaltet, ne? Mind the road now. There are dogs on the loose around here. We're out here awfully late. True, but I'd say the meeting was worth it. With all the homeless around these days, there's no shortage of mouths to feed. And tonight marks a big step forward in solving that. I suppose you're right. But dear, I did want to talk about Bryce. <laughs> what happened? Someone's out there. <laughs> no! Okay. Are we finished? Time for your reward. Okay, das sagt uns bis jetzt noch nichts. Aber also. 
Da uns dieses Spiel diesmal auf Hawaii verschlägt, denke ich mir, wird es auch eine Weile dauern, bis wir dort ankommen, wa? Das ist eine Tastatur. Hey! Okay. Just how long is this gonna take? Hello work, Yokohama 2022. Oh, I'll be done any second. Just need to give this a once over. And that should do it. <laughs> Your resume is in good hands, Sasaki san. <clears throat> my name is Ichiban Kasuga, and finding you work Ichiban. is my work. Now, let's get you something good. Und Hauptcharakter. Yeah, let's. Big celebrity ought to have big connections. I wouldn't say that. I'm really no big deal. Ich bin auch mal gespannt auf die neuen Minispiele, die das Spiel zu bieten hat. So, what kind of work you got for me, Kasuga-san? Well, before that, Sasaki-san. It says here you work for Moroi Industries. Yeah, that's what it says on the paper. To my knowledge, Moroi Industries is a front company that processes waste for a syndicate called the Hiwatashi Clan. All their employees are Yakuza. Hey, you know your stuff. It also says here that you were let go from your position there. If I'm not mistaken, this is because the business shut down after the Hiwatashi Clan disbanded last month? Is that correct? <sighs> yeah, what about it? Taking into account that you worked at Maroi Industries and the fact that you have quite an intricate tattoo, can I assume that you're an ex Yakuza who just recently got out of the trade? You're telling me that matters? You'll need to indicate that on your resume. Listen, buddy, what I did or didn't do before coming here is my own business. At the very least, it's information your employer deserves to know. <sighs> Come on. How about you drop the silly little act already, eh, Kasuga-san? You think I haven't heard the rumors? Hi, rumors? Bro. About what? About you finding good work for ex-Yakuza, like me. Those rumors. People from all over have been calling you a savior. Afraid I don't know what you mean. I'm just a regular guy at a regular job. I thought I told you to cut the crap. I don't have time for games here. All right then, let's start by rewriting your resume. Do you have any special qualifications you can list? Uh, they'll help you cast a wider net when- What I say, knock that humble servant shit off. Hmm. If I can ask you to please keep your voice down, loud noises might be disturbing to the other customers. <laughs> Sasaki-san. Our job is to find the ideal match for both our customers and our business partners. However, with your behavior today, I doubt you'll be getting a job. Papa, kannst du mir mal sagen, ob der Ton vom Spiel und von mir okay ist so? You may have left the internet, but it hasn't left you. I have no jobs to offer you at this time. I'll have to ask you to leave. You bastard! Hmm. You got more to say. Damn it! Some help you turned out to be. Waste of my goddamn time! Apologies for the disturbance, everyone. We should be okay now. Next customer, please come to counter four. Go. Oh, uh, thanks. Ah, das wird noch einen Kampf geben, wahrscheinlich. Ich denke mal, jetzt kommt da erstmal Tutorial und alles wieder, um wieder reinzukommen. Wenn 
Moment sind es ja vier Jahre her, wo der letzte Teil rauskam. Knapp vier Jahre. Nice work today, Kasugasan. Nee, drei Jahre. Uh, you okay after all that? Oh yeah, it was no sweat. Didn't mean to make a scene. Sorry about that. Oh, not at all. I just feel bad you have to put up with all that. Sorry to place it on you. Ah, it's all good. Really, I'm just happy I can make myself useful. It's the least I can do. Especially after you guys bothered to take me in. Wow. You really are the hero of Yokohama. We're glad to have you around. Gamma, you don't have to call me that. Why not? You exposed the crimes of both the governor and the police department. You're a man of the people. No, oh, that's really too much. Besides, that was a while ago. Well, we're proud just to share a workplace with you. You ought to be proud of yourself too, Kasuka-san. <laughs> hey, I appreciate the kind words. Ich hätte vorhin noch einen Song sollen. I'm heading out. Right I'll see you later, yeah? Ich bin echt auf die ganzen neuen Minispiele gespannt, was das Spiel zu bieten hat. Was ich ja weiß, es gibt so eine Art Pokémon-Spielmodus, wo man Menschen kämpfen lassen kann. Das bin ich echt gespannt. Ich sollte noch etwas essen, bevor ich nach Hause gehe. Entweder gehe ich in ein Lokal oder esse einfach Gyodon. Ist etwas weit, aber ich könnte den Laden auf der westlichen Central Street testen und notfalls auf Gyodon ausweichen. Genau, ja, es ist natürlich auch ein Open-World-Spiel, mehr oder weniger. Man hat ja meistens nur eine Open-Stadt. Brücke zum Sprinten R2 oder R2. Was neue Suchimon aus dem Suchimon Recruit Set Heldengruppe erhalten. Ja, das ist äh, der Edition geschuldet. Der Suchimon ist übrigens das erwähnte äh, Pokémon-Spiel, nenne ich es jetzt mal. Da bin ich mal gespannt. So. Da wird uns doch bestimmt jetzt angreifen, der Typ eben, oder? Oder wer bist du? Können wir dir reden? Ne. Ah, da haben wir schon was zum Einsammeln. Eisenthaler, so früh schon. Den können wir verkaufen für Geld. Äh, ja, das ist die Karte, genau. Das ist jetzt die erste Stadt. Und neu ist ja, dass es Hawaii jetzt hier gibt. Warte, wo muss ich hin? Da muss ich hin und da bin ich. Da ja eh alles gesperrt ist, können wir eh noch nicht überall hin. Hier lang geht's nicht zum Restaurant. Ja, kein Stress. Geh mal da lang. Dem kann ich reden. Heute ist Zeittag, ich sollte also noch etwas für meine Mutter kaufen, bevor ich nach Hause gehe. Jetzt, da ich einen Job habe, möchte ich hier helfen, wo ich kann. Gute Einstellung. Noch ein Eisenteller. Gibt's aber jetzt früh. Na, ja, wann kommt der erste Kampf? Lass mich raten, Eisenteller? Lachs und Nigiri, Nahrung, die 50 TP wiederherstellt, okay. Und noch ein Koffer. Peach Step, ein Energiedrink, der Ausweichen und Gewandtheit während des Kampfes erhöht. Wenn man echt Leben so viel krasses Zeug finden würde, hä? Ich hab Energy gelesen, muss ich erstmal Energy zu mir nehmen. <lacht> so. Noch einer. Gibt's ja überall. Noch ein Energy Drink. Da drüben ist noch einer. Ich glaube, das haben sie mit Absicht gemacht, damit ihr gleich äh, im Tutorial-Kampf das bestimmt benutzen sollst. Was? Oh, hier ist ein, ein Automat. Vielleicht kaufe ich mir was zu trinken. Hm, wie viel Geld habe ich? Schon 10.000? Oh, ne. Something I can help you with, Sasaki-san? You saw me, What's huh? <laughs> Should've guessed. Uh, I just wanted to say sorry about before. I wasn't exactly reading the room. Huh? It's about money, right? I thought as much. You might be a savior. Saving people ain't free. Uh, uh, 50 grand ought to do it, right? <laughs> I hit it big at the boat races today. 50k a job though. Damn good racket you've got there. Can't say I ain't jealous. You've got the wrong idea here. I'm not in this for myself. Huh? Hey, hold up. 
What's your deal? Uh, what, you want more or something? How much I gotta give you to get a job? The five-year ex-Yakuza clause. That's what's left you high and dry, right? Five years of red-taped hell follow a Yakuza on his way out. You can't open a bank account, or even rent some rat hole apartment. A cell phone plan's basically a no-go. You can forget about health insurance. Of course, it's made that much worse by the fact that no one wants to hire someone like that. Yeah, you clearly get it. So help a guy. All the people who were thrown out into the world after the Omi and Tojo dissolved are working their asses off just to get by. You think you can just slip a guy some cash, and that's that? Get real, pal. Things don't work that way. Look, I didn't follow you out here for a lecture. Just take the stupid money, will you? Huh? Hey, cut it out! A good place to come for. Oh, what the hell, man? Get a rest now. Just take your money and go. Yeah! Quit acting all high and mighty. When it comes down to it, you're just like me. Mit Ichiban legt man sich nicht an. Let's do it. Shinya Sasaki. Sasaki. Befehle erteilen. Im Kampf wählst du über das Befehlsmenü in der unteren linken Bildschirmecke deine Aktion aus. Ja, wie feine Fenster. No Let's cool you out a bit, huh? Ah ja, man kann sich frei bewegen. Mehr oder weniger. Schlimmer geht's immer. Wähle schnell Angriff aus, bevor ein Gegner am Boden wieder aufsteht, um ihm schweren Schaden zuzufügen. Wähle Skills, um eine mächtige Fähigkeit gegen MP, Mentalpunkte einzusetzen. Deine aktuelle MP werden durch die grüne Leiste unten rechts angezeigt. Regeneriert MP, indem du normale Angriffe benutzt oder über mehr entsprechende Gegenstände benutzt. Alles klar. Was haben wir denn? Geballte Faust. Ah ja, die kann man ja aufladen. Drücke gleichzeitig mit gegnerischen Angriffen Kreis, um eine perfekte Deckung auszuführen. Und dadurch den erlittenen Schaden und die Chance zu senken, einen Statuseffekt zu erhalten. Also erhöhte Verteidigung. Oh, der hat mehrmals zugeschlagen. Frech. Die rote Leiste unten rechts auf dem Bildschirm zeigt deine Gesundheit. Ja. Alles klar, können wir jetzt richtig loslegen. Das war's schon. Es gibt noch die Erfahrung und Jobstufen gibt's auch wieder. Das finde ich cool. Und ein Level gestiegen. TP hoch. Ah ja, halt. Fängt natürlich wieder von vorne an. Wer hätte es gedacht? Tschüss, Geld. Oh, it reeks in here. Good luck washing out this stink. Oh, shoot, where's that other bill at? Ah, gotcha. What the hell is he doing? <laughs> Thank you, <Gabe. laughs> Yo, take a look! Your money's safe and sound! <laughs> oh, but at what cost? Oh, I think this suit might be What's a goner. What's the most epic of the Proper, can you tell me if the tone is in order? Yeah, so, ja, what? Here. Probably don't want to lose this, right? Hey, were the rumors even true? A bunch of dudes told me you could hook me up, that you'd give me a job for 50 grand. While it's partly true, I am helping those who left the Yakuza find work. And as for that 50 grand, I did get that from someone about a year ago. Wait, then that means... But it wasn't for the job. I got a phone plan set up for him. He was just paying me back. Uh, phone plan? Dankeschön. I got him a job at a pharmaceuticals manufacturer. They were looking for someone to help deal with resellers. 
Masks, cold medicine, antiseptic. Back when people were hoarding those, it left a lot of others hurting. Whenever crooks like that try to cash in online, it's his job to put in fake bids and shut it all down. There are really jobs like that out there? It's kind of a gray area thing. Still, resellers are a huge thorn in those company sides. That's where the fake bids come in. Sort of tricky if you don't have a phone handy, you know? And as you're aware, ex-Yakuza aren't allowed to sign up. Hmm. So you signed up for him? Yeah. Just to hold him over until he can find a better job. Ah. Everyone's gritting their teeth to get through this thing. I got no work to give to someone who waltzes up all cocky and shoves cash in my face. <sighs> It's tough, jumping back on the straight and narrow. I know. I went through all that life has to offer, just like you. I know how hard that shit is. But, if you're prepared to try, to put your head down and crawl your way back up, if you really, truly want that, then I'm right there with you. What do you say? You know, when you were down there gathering up all my money just now, I was sure you were going to steal it. But you didn't. So was it, uh, uh, Well, for the first time in my life, I actually felt pretty, uh, pretty ashamed. It made me realize that I half-assed just about everything I am. Please, please help me. I, I want to start over. I'll do whatever it takes. Okay, it's a deal. But do me a favor and stand up. All right. You're gonna be the one to do it, werden, ne? You're gonna put in the work. All I can do is give you a little push. Still, I'll do the best I can. Oh, thank you! Right then. Come on back to Hello Work tomorrow. All right. This here's your stipend. As to how you use it, well, it all depends on you. Right! Okay, time to eat. Ich will mich erstmal trocknen. <lacht> Spiel soll wohl ungefähr rein storytechnisch um die 50 Stunden liegen. Aber wenn man wo alles machen will, ist man wo weit über 100 Stunden beschäftigt. Bin mal gespannt. <lacht> Intro. Zeit, wo vergangen ist, vom ersten bis zum zweiten. Ja, die Akusa-Reihe ist schon eine sehr spezielle Reihe. Allerdings gibt es jetzt, glaube ich, auch nur die zwei Judgment Teile, die zwei Like a Dragon Teile und letztes Jahr kam auch noch ein Like a Dragon Teil raus. Die einzigen, die mit deutschen Untertiteln sind. Der Rest war aber nur Englisch oder Japanisch. Leider. Ich bin da gerade Danny Trejo. Cool. Daniel Day Kim. Den kennen die Leute vielleicht noch aus Lost. Da hat er auch mitgespielt. Haben sich ein paar Schauspieler geholt, ne? Day, another chance to make a difference. <laughs> Kapitel 1 war. Uh, don't the best I can. Nee, doing the best I can. Kannst du nicht mal lesen? 
Ja, aus der Lost-Serie. Der Daniel Day Kim war der Japaner, der am Anfang erst nicht Englisch sprechen konnte, beziehungsweise auf Deutsch, wenn du es Deutsch guckst. Der, wie hieß denn der bei Lost? Mit der Frau, die äh, äh, Englisch sprechen konnte, beziehungsweise Deutsch, wo er es aber nicht wusste. Proper. Falls du weißt, wen ich meine. Das ist Daniel Day Kim, der spielt in dem Spiel hier mit. Super, richtig schick. Hoffentlich taucht Sasaki heute auch wirklich auf. Es gibt nur einen Weg, es herausfinden, auf ins Büro. Und der spielt hier mit. Weiß zwar nicht in welcher Rolle, aber mal sehen. Falls wir ihn hier noch sehen. Ich weiß auch nicht, wie lange der Stream geht, weil normalerweise eine Stunde wird bei dem Spiel nicht annähernd gerecht, was ein Reingeschaut angeht. Mal sehen, vielleicht mache ich halt etwas länger oder ich mache morgen noch einmal. Mal schauen. Oh, aber zuerst muss ich meine Aufwartung machen. Ich lege sofort los, Boss, junger Herr. Ja, aus dem ersten Teil. Nicht zu fassen, dass ich schon seit drei Jahren tot sind. Also ich spiele es drei Jahre nach dem ersten. Toyo und Yumi haben sich gleichzeitig aufgelöst. Das wird als große Auflösung bezeichnet. Krass, dass sie auf dem Höhepunkt einfach aufgehört haben. In letzter Zeit bin ich sehr damit beschäftigt, was noch alles vor mir liegt. Vielleicht sollte ich darüber nachdenken, wie es dazu gekommen ist. Oh, wir können uns wahrscheinlich nochmal Erinnerungen vom ersten Teil angucken. Dann schauen wir uns die Erinnerungen nochmal an. Ja, ich habe noch etwas Zeit vor der Arbeit. Ich habe zwei Fehler. Der erste hat mich großgezogen. Oh, man muss es lesen. Schade, ich hätte gedacht, eine Sequenz kommt. Der andere ist mein Yakuza-Vater und Ex-Boss Masumi Arakawa. Der Boss war ein großes Vorbild für mich. Er war immer mein Fels in der Brandung. Ich möchte mich gerne auf meine bescheidene Art bei ihm erkenntlich zeigen. Deshalb habe ich diesen Job übernommen. Der letzte Wunsch des Bosses war, dass alle, die durch die große Auflösung plötzlich auf die Straße standen, einen neuen Platz finden. Soweit ist allerdings noch nicht ganz. Aber keine Sorge, ich krieg da schon noch hin. Halt die Augen auf den Boss. Und der junge Herr, Masato Arakawa, er war der Sohn vom Boss und für mich so eine Art. Aus meiner Sicht waren wir tatsächlich wie Brüder. Der junge Herr hat alles mögliche schmutzige Tricks abgezogen, um in der Welt voranzukommen. Aber er ist gescheitert und irgendwann wollte er dann allen ein Ende machen. Kaum zu glauben, dass ich ihm das ausgeredet habe. Er war zu einem Neuanfang bereit, um weiterleben zu können, aber sogar da hat ihn jemand ein Bein gestellt. Der Dreckskerl, der das war, dieser Kume, hat versucht zu fliehen, aber sie haben ihn erwischt. Er kam auch für alle seine anderen Verbrechen in den Knast. Er hat zwar nicht lebenslänglich bekommen, aber sobald kommt er nicht wieder raus. Kume war das selbstgeschaffene Monster des jungen Herrn. Die meisten Leute würden wahrscheinlich sagen, dass er bekam, was er verdiente. Ich persönlich sehe das eher nicht so. Ich frage mich immer noch, was wohl passiert wäre, wenn er überlebt hätte. Wenn er die Chance bekommen hätte. Hm. Mist, ich sollte mich vor der Arbeit bäh, nicht mit solchen deprimierten Dingen beschäftigen. Okay, gleich muss ich los. Heute erwartet mich im Büro das volle Programm. Da hätte ich mir lieber eine Videosequenz gewünscht, um das nochmal alles aufzufrischen. Aber naja. Geh zu Hello Work. Da können wir heilen. Haben wir jetzt sonst irgendwas? Die Bude hat man im ersten Teil nicht gehabt. Irgendwie ist die Kamera ziemlich schnell, kann das sein. Und was haben wir hier alles? Erbindungen ja, gibt es auch wieder. Können wir erstmal speichern. Ach so, wollte gerade sagen, hä? Ah, das ist eine automatische. Halt, ich wollte nochmal kurz gucken. Spieleinstellungen. Kamerageschwindigkeit machen wir ein bisschen niedriger. Gerade ist immer noch größtenteils gesperrt. Was ist das? Love Magic. Okay. <lacht> äh, gehen wir mal zur Arbeit. Ich bin mal gespannt, in was für ein Abenteuer diesmal rein stolpert. Was ihn überhaupt nach Hawaii treibt.
Hä? Was war das denn? Hat sich jemand verletzt? Ich sollte nachsehen. Auch hier. Die kennen wir doch. Also, wer den ersten Teil gespielt hat. Hamako-san? Was ist passiert dir? Oh, Ichiban. Du bist ein Sight für Sore Eyes. Ich habe fast nicht erkannt, dass du da bist. Du hast dich ziemlich gut gemacht, seit ich dich gesehen habe. <lacht> well, not much has changed on the inside. Anyway, you fall or something? Yeah, sure did. Was just capping off an all-night bender and, well, my legs gave out. Do yourself a favor and don't get old. Äh, was soll ich Hamako sagen? sagen? Wir sagen, sie sollen nicht zu so viel trinken, wir zuhören. Aber die waren nett im ersten Teil zu uns. Wir hören hier mal zu. You gonna be okay? I don't mind walking you home. Huh? Oh, I'm fine. It's not that bad. I get little bumps like this every day. I'll just walk it off. You sure? Doesn't seem like a little bump to me. You're imagining things. Besides, don't you finally have a job? If I were you, I'd get there on the double. What, and leave you to limp on home? <laughs> I'm not some invalid. I can take care of myself just fine. Now go, run along to work. After all, steady income isn't something you could take for granted. You know that, right? I know. Just go see a doctor when you can. I will. Thanks for the concern. Uh, Kasukas Persönlichkeit zeichnet sich durch diese Eigenschaften aus. Leidenschaft, Selbstvertrauen, Charisma, Güte, Intelligenz und Stil. Verbesserst du Kazukas Persönlichkeit, erhält er dafür eine ganze Reihe an Boni, wie zum Beispiel erhöht im Widerstand gegen verschiedene Skills und Statuseffekte oder Zugang zu neuen Einrichtungen. Mhm. Gab es im ersten Teil auch schon? Weil nee. Eine Persönlichkeitschance bietet dir Möglichkeit, Kazuka. Ja, doch, das gab es im ersten Teil auch. Okay. Mach's gut. Oh, die kann zaubern, die ist weg. Hm. Betreten. All right then. Good luck with your interview. Next in line, please. Um, my name's Shinya Sasaki. A pleasure to meet you. Welcome. Take a seat. Did you happen to bring a resume? Yes, sir, I did. Sasaki-san, may I inquire about your criminal record? Mm-hmm. It was theft. Watches and cosmetics and the like. I would steal anything valuable I could get my hands on so long as it was small enough. I had a buddy who fenced stuff on the black market, so I usually sell it to him. I see. Does that, uh, make things too difficult? Sasaki-san, may I ask you something? Sure. I don't see any record of punishment on here. In that case, why put your criminal history at all? Because I did those things, sir. If I'd hit my record to get a job, I'd only make trouble for the company if it ever got out. I really want to start fresh. I can't go around acting like that never happened. That's a great way to think about it. On that note, don't worry. I have just the job for a man like you. Really? What kind of job? Well, simply put... Shoplifting! Eh? What? Ah, it's detective or what? Or as a test.
<lacht> Sachen gibt's. Um, excuse me. Would you be a deer and point me to the mouthwash? Uh, oh, sure. It should be right this way. Was wird das jetzt so genau? Ah, da ist denn die Ecke in der Kamera. Pardon me, but do you think I could see this up close? Sure, one moment. Good eye. This one's a top seller. Isn't it just perfect, honey? It's nice, but it's almost time for the movie. We should take a rain check. Oh no, it's that late. We'll swing by after. No trouble. I hope to see you again soon. Eh. We're all done on our end. How'd it go? Got everything you asked for. Plus a couple other big ticket items for good measure. Ah, damn. Glad I went to the pros for this one. <laughs> Ihn kennen wir noch aus dem ersten Teil. Da war einer unserer Teamkameraden. Er war mal Polizist. Okay, sunglasses, some cosmetics, a wallet, condoms, what else? Long story short, every shop had a ton of blind spots. What with how they were set up. Ah, uh, test Of course, it's been ages since somebody had to rely on the fake arm routine. You get caught pulling something like that and uh, there's not much you can say. That's why it's common for thieves to uh, work in teams nowadays. Usually that means two roles. A lookout or a decoy, and then the thief. A little division of labor can go a long way. A smaller cut in exchange for safety, huh? Well, it certainly beats jail time. Good work today. I'm heading home. Hey, you as well. Hope I can count on you again. Yeah, thanks for everything. Oh no. This was my first time helping someone steal something, so... I was really nervous. Anyway, I'll see you two later. See ya. So, that's why you were saying you needed a hand. Yeah, the job's much easier for two than it is for one. She made for a pretty great actress, too. I guess listing the job as extra worked out. Better than we could have hoped. But I gotta say, I'm pretty impressed with your performance. You really know your stuff. Although... That last shop you hit up. And from the look of it, they put a lot of money into their security system. And the shop itself was fairly small, with cameras in every corner. And not only that, there wasn't much in the way of cover, meaning little to no blind spots. So how'd you swipe a high-end wallet out from under them? Well, sometimes those stores have fake cameras, but I could tell these were the real deal. We were also the only customers, so the shopkeep always had an eye on us. That said, there was a camera above the register, and it was pointed more downwards than the others. Meaning, it wasn't getting a full view of the floor. Maybe they wanted it to focus more on the register, or it was just a mistake during installation. But either way, that right there was our blind spot. No kidding! And once I saw that, all I had to do was play the waiting game. Of course, the shopkeep realized what went down the moment we left, but the cameras got nothing on tape. The deed had already been done. You really figured out all that on your first trip? I 
made off with some goods to boot. <laughs> I think I like this guy. I'm just amazed there's a job like this out there, especially considering my past and all. Hmm. You know, they say 1.2 billion yen worth of merchandise gets stolen every year. Now, for most retailers, it's a life or death issue that could sink your business just like that. And despite that, a lot of business owners think all they need is a security guard or a few cameras. And that's just not true. All that really does is add a few blind spots you didn't have before. In fact, it could actually make it easier to steal things. Right. That is where we come in. It's our job to sniff things. out the gaps. As you might have figured, if you'd failed today, that would mean their security systems were all squared away. But, as we can clearly see... Yep. And from here, I'll summarize their security flaws in a report and submit it to their managers. Now, that should do it for work they hired us for, but for my money, there's a real business opportunity here. Uh, meaning... Meaning now, I can offer them consulting, get a contract going, and I can advise them on where to place cameras or even introduce them to reputable security companies. Huh. Makes sense. Actually, once I uh, get this business off the ground, I'm thinking of starting up my own security company. Uh, the goal is to have a firm that can handle everything from investigation to consultation to basic security. Wow. Ah, you merkt schon, es wird viel geredet. Hey, Aber das gehört zu der Kuserei dazu. Well, Adachi san, how's Sasaki working out? Uh, if you ask me, he's a real pro. Already can't afford to lose him. Can I take that to mean he's hired? Yep. Glad to have him. Ah, thank you. I know I have a lot to learn, but I promise. Bin mal auf die größte Geschichte gespannt. Hey, hey, hey. Das ist jetzt alles nur Your days of bowing like that are over, pal. Oh, sorry. Force of habit. <laughs> we'll make a working class civvy out of you yet. Uh, what's the book? Oh, I found this over at a nearby bookstore. Security industry certification? Right now, all you can do is steal and investigate. But that won't be enough. I was thinking you could study and get yourself certified. That way, you'll be ready to help out when Adachi-san expands his business. Sure, that'd be a big help. Give it a read when you get some time. Uh, Kasuga-san, tell me, what's your goal in all this? Huh? I mean, at this point, it's just weird. You must want something, right? Who goes that far for a stranger? You don't have some ulterior motive. Motive? Well, I, I guess you could say that. This is actually my way of repaying a debt. A debt? And everything I've done is what my patriarch in the Arakawa family was trying to do. It's the job he left behind when he passed on. He wanted to build a safe place for all the ex-Yakuza. Those with nowhere to turn. Carrying out his will is everything to me. More than that, it's my reason to live. Still, I can really only handle a tiny piece of it. <sighs> all in all, I'm just doing whatever I can. For real? <laughs> Man, you are one of a kind. Anyhow, I ought to get going. Do right by Adachi-san here, okay? So soon? Come on, you just got here. Ah, I've still got work to wrap up. All right then. Good luck with everything. Thanks. He's still on the clock? I never knew Hello Work was so busy. Nah, Hello Work's done for the day. This, something a little different. Huh? There are a whole bunch of former Yakuza and Ijincho that Kasuga's helped out, same as you. Once he's done at the office, he typically heads out to check in and see how they're doing. Two biggest Yakuza organizations in Japan, the Omi Alliance and Tojo Clan, were completely dissolved. And that day, no fewer than 30,000 Yakuza were 
spit back into the real world. A lot of them likely couldn't find work and we're left with a whole lot of options. Kasuga is dead set on rehabilitating every last one of them. Every single one? Is that even possible? Well, not normally, no. But seeing him give his all, well, it makes me feel like even the impossible is possible. It's hard not to help out a guy like that. Hmm. Yeah, honestly, I think I feel the same. Ja, aber da wird noch was Größeres passieren. Die Frage ist, wann? Denn irgendwie verschlägt es ja nach Hawaii. Hm, schreibt mir da jemand? Oh, das ist Nanba. Denk daran, wir treffen uns heute im Survive. Komm nicht zu spät. Mist, ich war so mit Sasaki beschäftigt, ich hätte es fast vergessen. Danke, Nanba. Dann mal schnell auf ins Survive. Aber was uns im Sur Survive erwartet, das sehen wir dann kurz nach einer Pause. Ich mache kurz Pause. Auf YouTube wird es wahrscheinlich jetzt eine Folge gewesen sein. Und wir sehen uns dann hier auf Twitch gleich weiter mit der Pause. Bei YouTube bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis gleich.